太夫人，现在去乔姨娘那儿会不会有点晚？不晚。今日我带着十一娘去中山侯府赴宴，也算是让她正式在京师中各世家面前亮了相。想必啊，这莲房肯定心里会不舒服，我得去看看她。太夫人，您不必担心，乔姨娘啊，一向顾大局识大体，她定会理解您的。哼，但愿吧。姨娘，这几日你都无法安寝，还是喝了这碗安神汤吧。他罗十姨娘是什么东西？凭什么跟着太夫人去赴宴？这本该是属于我的，她不过就是个低贱的庶女。出身再低贱，她现在也是永平侯夫人。我一直以为你是最识大体的。没想到你竟然口出恶言，你倒是让我有些不认识你了。太夫人，雷房错了，雷房是一时生气才口无遮拦。太夫人，您您就原谅雷房吧。你就是再不甘心，你也应该知道尊卑有序啊。这道理。在你进徐家的那天起，你就应该明白的。太夫人，莲芳真的知道错了。莲芳以后定会认清自己的身份，不再让太夫人担心。你不要再生气了，您就原谅我好不好？你要记住，照顾好侯爷才是你的本分，别的就不要再想了。我一定会照顾好侯爷的，我绝不让太夫人再为我操心。今日，要不是我亲耳听到，谁敢相信他还有这样一副面孔？太夫人，嗯，你也别太往心里去了。这乔姨娘觉得委屈也是难免的。刚才说的那番话，只不过是为了发泄情绪而已吧。现在看来，倒是十一娘待人真诚、用心、善良，又智慧。之前是我错怪了她。嫡叔出身，终归替代不了本心呐、啊。
，侯爷，侯爷，怎么了？是不是做噩梦了？没事没事没事，你做噩梦了。好了好了。平日里虽然严肃冷清，没想到。你还有如此脆弱的一面，也不知你梦到了什么，让你如此恐惧。侯爷